the media, what we're, what we're in right now, okay. uh, they should have stayed away from it. They've had enough of other issues with the opening ceremonies and everything to stay away from that. And the IOC just didn't do the job at the beginning. And then the media got a hold of this and blew the whole thing up. Yeah. But shame on the IOC for not protecting the integrity of women's sports and shame on the IOC for not protecting the safety of women's sports. Right. Obviously, this is a safety. Grand, 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 mon frère, Rachid. Ah, ah, Imel, ça fait plaisir <laughs> avec la Tour Eiffel qui est juste derrière. <laughs> ah, top. <laughs> merci Rachid, merci. Merci, beaucoup. merci. Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario où Imen Khalif serait euh, disqualifié des Jeux Olympiques ou alors serait dépossédé, destitué de ses trophées, de ses médailles, je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer un tel scénario Est-ce que ça pourrait arriver En tout cas, ce n'est pas à exclure au vu de la tournure que prennent les événements, au vu de la polémique qui enfle et qui ne cesse d'escalader. Malgré ça, Imen Khalif a quand même le soutien de toute l'Algérie, de sa communauté, beaucoup d'Algériens la soutiennent, la défendent, à juste titre, c'est quand même une fille qui défend euh, l'Algérie. Mais cette polémique ne va pas en rester là. Quand on sait, par exemple, qu'au sein même du comité euh, international olympique, il y a des divergences, parce que la décision aurait été prise de la euh, qualifier pour ces Jeux par le chef même. Et ce n'est pas assumé forcément par tout le monde. On en parle dans cette vidéo tout de suite. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo sur ma chaîne. Si c'est la première fois... N'oublie pas, abonne-toi ou alors active la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Voilà, donc si tu me regardes pour la première fois, tu ne me connais peut-être pas. Tu peux m'appeler Edmond, voilà, si tu es plutôt conventionnel, si tu es voilà, conservateur et tout, si tu es, tu es protocolaire, appelle-moi Edmond. Mais si tu es jeune, que tu, tu es fan, tu aimes la vie, appelle-moi Dexter. Ou alors, si c'est plus simple pour toi, je peux m'appeler Edmond Dexter. Donc bienvenue sur cette chaîne, on parle d'Iman Khalif, c'est la troisième vidéo que je fais sur ce sujet, qui est un sujet très intéressant, qui va faire peut-être office de jurisprudence dans le monde du sport euh, dans les années à venir. Je disais tantôt que, est-ce qu'on peut penser à un scénario où Iman Khalif serait disqualifié des Jeux Olympiques Ce n'est pas exclu, mais c'est difficile à faire parce que les règles d'un jeu ne se changent pas au cours du jeu. Le sport recherche toujours des athlètes avec des caractéristiques hors normes. C'est parce que ces athlètes ont ces caractéristiques hors normes qu'ils sont les meilleurs. On n'est pas meilleur quand on est normal. On est meilleur quand on a quelque chose qui va au-delà de la normale, qui va au-delà de ce que tout le monde pourrait avoir. C'est pour ça qu'on est souvent meilleur. Sauf que le comité sert à quoi Le comité, c'est l'organisation qui se met d'accord sur à quel niveau de hors norme on peut arriver, c'est-à-dire que à quel niveau on s'arrête, à quel niveau euh, on commence. C'est à ça que servent les comités pour organiser, réguler, pour qu'il y ait une sorte d'équité dans le sport et une préservation de la sécurité, de l'intégrité physique des athlètes. Voilà, c'est important, c'est à ça que sert l'organisation. Mais s'il y a cette polémique, ça veut dire que l'organisation n'a pas marché il y a eu un bémol quelque part. Et un... Alors, si tout ceci arrive, c'est tout simplement parce que euh, l'association internationale de boxe avait disqualifié Iman Khalif, la jugeant un peu trop... Euh, on ne va pas dire masculine. Elle sécréterait des substances, des chromosomes mâles, ce qui euh, lui donnerait un avantage génétique sur ses adversaires, ce qui pourrait paraître injuste. Donc, elle a peut-être une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais s'il y a donc cette polémique, c'est justement... Euh, cette décision de l'association internationale de boxe qui sert de jurisprudence et d'argument aux autres adversaires qui l'attaquent d'homme ou qui la traitent d'homme, d'autres adversaires qui jugent qu'elle est trop masculine pour combattre les femmes et ils se servent donc de cela. Au, au sein donc, du comité euh, olympique international, il n'y a, a pas de règles suffisamment claires pour trancher cette affaire. La preuve, je le disais en début de vidéo, euh, le président a tranché tout seul. C'est lui qui a décidé que Imen Khalif pouvait euh, compétir aux Jeux Olympiques. Mais au sein du comité, d'autres voix euh, internes au comité estiment qu'à l'avenir, il faudrait que l'arsenal euh, 
euh, réglementaire soit beaucoup plus clair, beaucoup plus, beaucoup plus transparent pour éviter euh, ce genre de polémique, ce genre d'amalgame. Donc, c'est pourquoi j'ai titré cette vidéo est-ce est qu'on va vers une disqualification Ça sera peut-être pas pour cette année, mais pour les prochains jeux, je vous assure que les choses vont changer. Cette histoire ne va pas rester comme ça. Les gens vont s'asseoir. Les juristes seront assis, les spécialistes du sport vont s'asseoir, ils vont discuter. Vous verrez, il y aura forcément une nouvelle loi, il y aura des nouvelles règles. La loi va évoluer, parce que c'est ça le monde du sport. Dans le foot, on va commencer à évoluer. Il y a eu le gros débat sur la VAR, par exemple. Il y a des, des pros VAR, il y avait des gens qui ne voulaient pas la VAR parce qu'ils voulaient le côté naturel du football. D'autres qui voulaient la VAR parce qu'ils regardaient le côté business. C'est des grosses sommes qu'on investit, c'est des millions d'euros, c'est des milliards. Donc, les gens regardaient l'argent qu'ils investissaient, des sommes colossales qu'ils investissaient. Et ils se disaient, bah, si j'investis des sommes colossales, il faudrait bien que euh, au niveau de l'arbitrage, ce soit plutôt impeccable. Il ne faudrait pas que je sois désabusé. Il ne faudrait pas que je perde de l'argent parce que l'arbitrage est approximatif. C'est pour ça que la vidéo est entrée dans le monde du sport, par exemple. Donc, cette histoire d'Imen Khalif va certainement changer à jamais les règles du sport parce que entre les pros euh, les pros imen et ceux qui sont contre sa participation le débat va pas s'arrêter là ça va pas s'arrêter ça va continuer même au delà des jeux olympiques et nous on suivra ça pour vous je suivrai ce dossier pour vous toute l'évolution ce feuilleton s'il le faut on créera même pourquoi pas une playlist imen calif on suivra ce feuilleton de bout en bout voilà voir son dénouement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à regarder la prochaine. N'oubliez pas, critique, suggestion. Donnez également votre avis en commentaire sur cette actualité. Imen Khalif, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que Imen Khalif devrait être disqualifié Est-ce que Imen Khalif mérite de participer au jeu Est-ce qu'on devrait changer les règles pour que tout le monde soit d'accord En tout cas, actuellement, Imen Khalif ne fait pas l'unanimité aux Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, partagez-la au maximum pour que le maximum de personnes puissent me découvrir et regarder cette vidéo. N'oubliez également pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de ce feuilleton, pour ne pas rater les autres vidéos sur d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Et à la fin de cette vidéo, juste, juste après, voilà, à la fin, juste, juste derrière ce que je dis, vous aurez une vidéo explicative sur une formation que je donne dans la création de contenu. Donc, si vous voulez créer du contenu sur Internet, vous voulez euh, vous occuper euh, pendant votre temps libre, vous voulez également partager quelque chose, euh, vos, vos, votre expertise du monde, votre vision du monde, mais vous ne savez pas comment vous lancer, vous ne savez pas comment commencer, vous n'avez pas la motivation pour le faire. J'ai donc créé pour vous une formation. Et tous les détails de cette formation, c'est juste à la fin de cette vidéo. Donc, restez, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Et n'hésitez pas à souscrire si vous sentez que vous voulez le faire. Donc, à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de ce spot qui vous explique tout. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tout ce que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Et elle ne coûte pas cher. 150 euros pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends 
souscris rapidement à cette formation parce que les, pla les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois chaque formation dure deux semaines minimum et un mois pour ceux qui ont du mal il y aura deux semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation voilà le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du plus 32 donc je reprends plus 32 0 467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur whatsapp ou alors écrivez moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation donc je vous attends nombreux et les places sont très 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 limitées donc à très bientôt